హలో నమస్తే సలాం వాలకుం మీ అందరికీ ఎవరెస్ట్ మసాలా వారవ వంటలు పవర్డ్ బై దాబర్ రియల్ ఫ్రూట్ జ్యూస్కి స్వాగతం ఫ్రైడ్ రైస్లో ఎన్నో రకాల ఫ్రైడ్ రైస్లు మనం చేస్తూ ఉన్నాం కానీ బయటికి వెళ్ళి బయట తినాలి అంటే చాలామంది ప్రిఫర్ చేసేది ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అది ఇంట్లో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కదా మరి అది ఎలా చూడండి ఫ్రైడ్ రైస్ అనగానే వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ దాని తర్వాత సెకండ్ ఫేమస్ ఏంటి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలామంది వెజిటేరియన్స్ ఎగ్ కూడా తింటారు అయితే వాళ్ళకి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేసరికి సాధారణంగా ఒట్టి ప్లెయిన్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కాకుండా అందులో ఏదో ఒక వెజిటేబుల్స్ అలా వేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా ఏది వేయకపోయినా గ్రీన్ పీస్ వేస్తూ ఉంటారు అయితే ఏంటి మనం ఏదైనా వేరే కర్రీలు అలా ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్లో మంచి సువాసన వస్తుంది ఆ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నప్పుడే ఆ సువాసనకి మనకి ఆకలి వేసేస్తుంది అయితే ఈరోజు మనం సింపుల్ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ అందులో ఓన్లీ గ్రీన్ పీస్ వేసి చేసుకున్నాం అయితే పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు చాలా ఈజీ జస్ట్ మీరు ఒక ప్రాసెస్ కనుక చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అయితే దీనికోసం హోటల్లో చేసేటప్పుడు హై ప్రెషర్ బర్నర్ ఉంటుంది వంట బాగా వేడిగా తాకుతుంది సో మరి మనం ఇంట్లో చేసుకునేటప్పుడు అయితే పెనాన్ని కొంచెం మంచిగా బాగా వేడి ఇచ్చిన తర్వాత మనం దీంతో ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుందాం కాబట్టి ముందుగా ఇక్కడ పెనంలో నూనె వేసాను కడాయిలో మరి గుడ్లు కూడా మనం కొట్టేసుకుందాం ఈ గుడ్లు ఒకటి రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది మరి నాలాంటోడు అయితే మూడు వేసుకుంటాడు కానీ ఈరోజు రెండు గుడ్లే వేస్తాను ఎందుకంటే పొద్దున్నే వచ్చే ముందు ఇంట్లో పెద్ద హెవీగా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వచ్చా మరి షోలో కూడా ఇలా తినేస్తే కష్టం కదా రెండు గుడ్లతో సరిపెట్టుకుంటాను మనం హోటల్లో కూడా చేసినప్పుడు పక్కన వేడి నూనె ఉంటుంది అది కొంచెం నూనె వేసేసి పెనానికి అంతా అంటుకోవాలి లేదనుకోండి మనం గుడ్లు వేసిన తర్వాత ఆ గుడ్డు దీనికి అంటుకోకుండా ఇలా నూనె వేసి తిప్పేసి మరి ఎక్స్ట్రా నూనె ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసేస్తాం ఇప్పుడు అయితే ఈ గుడ్డులో మరి ఉప్పు అది ఏమేయాలా ఏమీ వేయక్కర్లేదు కొట్టి ఇలా కొట్టేసి ఇప్పుడు చూడండి వెయ్యగానే ఎలా దీన్ని చక్కగా స్క్రాంబుల్డ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే బాగా హై ఫ్లేమ్లో వేసాం కాబట్టి వేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం కొంచెం స్లోగా ఇలా చేసుకొని ఇదంతా ఆమ్లెట్ లాగా అయిపోయింది మంచిగా అంటుకున్న తర్వాత ఏది పచ్చిగా మిగలకూడదు తర్వాత దాన్ని ముక్కలుగా మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు చేసి తర్వాత దీన్ని ఇలా ముక్కలుగా చేసుకొని మనం ఇప్పుడు దీంట్లో గ్రీన్ పీస్ వేసుకుందాం బటానీలు బటానీలు కూడా వేసేసి కొంచెం దీన్ని ఇలా ఇలా మనం గుడ్డుని ఇలా పగల కొట్టిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది ఏంటంటే ఈ మంట తగ్గించాలి సిమ్ చేసేయాలి సిమ్ చేసిన తర్వాత దీనిపైన రైస్ వేసుకుందాం ఇంకా గుడ్డు ఇంకొంచెం పగలగొట్టాల్సింది పర్లేదు దీని తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీనిపైన ఉప్పు అలాగే అజినమోటో కొంచెం మరీ ఎక్కువద్దు మరి పెప్పర్ పౌడర్ కూడా అదే కనుక రైస్ కింద అంటుకుంటే దానికి అంటుకుపోతుంది అలా కాకుండా ఇలా దీంట్లో కొంచెం అంత వెనిగరు అలాగే సోయా సాస్ కొంచెం లైట్ సోయా సాస్ రెండు మూడు రకాల సోయా సాసులు ఉంటాయి లైట్ సోయా సాస్ వేయాలి దాని పక్కన ఈ వైట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మంట ఫుల్గా పెంచాలి పెంచేసి దీన్ని చక్కగా టాస్ చేద్దాం ఇలా గుడ్డు ఏమని ఉంటే ఇలా గుడ్డుని మనం చేసేసి తర్వాత టాస్ చేసుకోవడం అంతే ఇప్పుడు చూడండి మీ సింపుల్గా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇంత సింపుల్ అంటే అంత సింపుల్ మరి దీన్ని చక్కగా ఇప్పుడు చూడండి నేను చేసిన విధంగా చేస్తే కనుక మీకు రైస్ ఎక్కడ అంటుకోదు మీరు టాస్ చేస్తున్నప్పుడు చక్కగా ఈజీగా టాస్ అయిపోతుంది అదే చైనీస్ వాళ్ళ వాళ్ళు ఓక్స్ ఉంటాయి ఓక్ అంటే పెద్ద హ్యాండిల్ ఉంటుంది అది తీసుకొని టకా టకా చేస్తాం కానీ ఇంట్లో మూకుళ్ళో కూడా ఎలా చేసుకోవాలి అని చూపించడం కోసమే నేను ఇలా మూకుడు తీసుకొని చేస్తున్నాను సో చూడు ఇంట్లో చేసేటప్పుడు మరి ఎక్కువ క్వాంటిటీ చేయమాకని కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీ చేసుకుంటే ఒకటి రెండు గుడ్లు చేసుకుంటే మీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మరి లాస్ట్లో మనకి చూడడానికి కూడా మంచి కనబడడానికి కొంతమంది రెడ్ ఆయిల్ అంటే చిల్లీ ఆయిల్ ఇలాంటిది కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు మనకి ఏది అవసరం లేదు ఇంకా స్టవ్ కట్టేద్దాం దీనిపైన కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్ వేసుకుంటే ఈ స్ప్రింగ్ ఆనియన్ తినేటప్పుడు కొంచెం అంత క్రంచీ క్రంచీనెస్ ఇస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ అదే మనకి చాలా ఇష్టంగా మనం తింటాం కొత్త రైస్ చైనీస్ దానికి వాడామనుకోండి అది కొంచెం గంజి గంజి లాగా అయిపోయి మనకి ఇట్లా టాస్ అనమాట అంటే ఏంటి ఇలా ముత్యాల గాల్లో ఎగరాలి రైస్ సపరేట్గా అలా అవ్వాలంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే పాత బియ్యం వాడితే బెస్ట్ అన్నం ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొంచెం అంత నూనె వేయండి 
అది మనం రైస్ కుక్కర్లో చేసుకున్నా కానీ అది తీసేసి వెంటనే ఒక ట్రేలో పర్చేసాను అప్పుడు ఏమవుతుంది గాలి తగలాలి ఆరుకోవాలి వేడి వీటి మీద చేస్తేనే అలా రైస్ మీకు వస్తుంది అది రైస్ కూడా ఎలా చేయాలో మరోసారి చూపిస్తాను చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్కి ఇలాంటి వాటికి ఆ పొడి పొడిగా ఉన్న రైస్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ తీసేసి ఒక గిన్నెలో వేసుకున్నా మళ్ళీ అంటుకోదు మరి ఎంతో ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది మనం ఇక్కడే బౌల్ రెడీగా ఉంది కొంచెం వేడి వేడిగా ఇది దేనితో అన్నా తినేయచ్చు నేనైతే చాలాసార్లు ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకొని ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇది ఉంటే చాలు తినేస్తుంది అయితే మరి సడన్గా ఇంత ఫ్లేవర్ ఎట్లా వచ్చేసింది అదే కదా కొంచెం అజినమోటో వెనిగరు సోయా సాసు ఇవి వేసాం కదా దానివల్ల దీంట్లో ఒక అద్భుతమైన ఆ చైనీస్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది బలేగా ఉంది ఈ గుడ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఉంది కదా మీకు రకరకాల చైనీస్ డిషెస్ స్వీట్ అండ్ సార్ వెజిటేబుల్ అలాగే పన్నీర్తో కూడా చైనీస్ డిషెస్ చూపించాను మిక్స్ వెజిటేబుల్స్తో చూపించాను చికెన్తో చూపించాను ఫిష్తో చూపించాను అవన్నీ చూపించాను కానీ ఏదన్నా చేసుకొని కనుక ఈ రైస్తో తింటే చాలా బాగుంది దీంట్లో ఏంటంటే మంచి ఆకలి కలిగిచ్చే ఫ్లేవర్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అవన్నీ వేసుకొని రెండు కలుపుకొని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఏమంటారు వారేవా అనాల్సిందే మరి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ తయారు చేయే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్లో కోడి గుడ్లు బీట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి బాగా వేడైన తర్వాత కొంచెం నూనె తీసేసి కొంచెం నూనెలో బీట్ చేసిన కోడి గుడ్లు వేసి ఆమ్లెట్లా తయారు చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు దానిలో ఉడికించిన బటానీలు అన్నం ఉప్పు అజినమోటో మిరియాల పొడి వెనిగర్ సోయా సాస్ తెల్ల ఉల్లకాడలు వేసి కలుపుకొని చివరిగా గ్రీన్ ఉల్లికాడలు కూడా వేసుకొని వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది లేత బెండకాయలు దాంట్లో కొంచెం అంత స్టఫింగ్ చేసి బెండకాయ స్టఫ్డ్ ఫ్రై చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా అండి మరి ఎలా చేయాలో చూద్దామా ఈ కూరగాయ ఆ కూరగాయ పన్నీర్ అంటావు ఇది అంటావు మరి ఎప్పుడు ఇష్టపడే బెండకాయ ఎందుకు చేయట్లేదని ఒకళ్ళు అడిగితే సర్లే బెండకాయతో కూడా రకరకాలు చేసుకుందాం బెండకాయలతో కొన్ని వేపుడు ఇవి చేస్తే సూపర్ సూపర్గా ఇష్టం అయితే బెండకాయలు కొన్ని డీప్ ఫ్రై చేసి చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది కానీ ఈరోజు మీకోసం స్టఫ్ అంటే బరువన్ బేంటి అంటాం అంటే బెండకాయలో కొంచెం మసాలా వేసి నింపి స్లోగా మనం కొంచెం అంత నూనె వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే దాని టేస్ట్ ఉంటుంది అయితే ఏంటంటే మనం ఈ దాన్ని కనుక చక్కగా చేసుకొని మనం అప్పుడప్పుడు కాకరకాయ ఇలాంటి ఫ్రై చేసుకుంటాం కదా ఇది నంచుకొని తినడానికి చాలా బాగుంటుంది చేయడం చాలా సింపుల్ షో చూస్తున్నారు కదా ఏ వంట అయినా నేను ఎలా చేస్తాను ఎందుకు చేస్తాను అంత ఈజీగా ఎందుకంటే నవ్వుతూ వంట చేస్తాను మీరు కూడా పొద్దున్న లేచినప్పుడు కిచెన్లోకి వెళ్ళి ఈ ఏంట్రా బాబు ఈ పని అదో పని అది ఇది అనుకోకుండా బా ఎంత వెరైటీ వెరైటీ చేసుకోవచ్చు వేడి వేడిగా సంజయ్ లాగా తినొచ్చు అనుకొని మీరు సంతోషంగా వచ్చారనుకోండి ఏ వంట అయినా అంత ఈజీగా ఉంటుంది సో మరి ఈ వంటకు దిగిపోదాం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాల్లో ఇందులో శనగపిండి పుట్నాల పొడి తీసుకున్నారనుకోండి అది రుచి ఇంకా కొంచెం పెరుగుతుంది కావాలంటే పుట్నాల పొడి కూడా తీసుకోండి దీంట్లో సాంబార్ పౌడర్ మన ఇళ్లలో సాంబార్ పౌడర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా మీరు మార్కెట్లో వెళ్ళి సాంబార్ పౌడర్ కొనుక్కొచ్చుకున్నా పర్లేదు ఇంట్లో చేసుకున్నా పర్లేదు సాంబార్ పౌడరు ఈ శనగపిండిలో కలిపేసుకోండి అలాగే కావాలంటే కొంచెం పసుపు వేసుకోవచ్చు వేసుకోకపోయినా పర్లేదు మరి ఇందులో కొంచెం అంత పులుపు మరి సాంబార్ పౌడర్లు ఏంటి అన్నీ ఉంటాయి మసాలాలు అన్నీ మనకు కావాల్సినవి అన్నీ ఉంటాయి మరి ఇందులో కొంచెం అంత పులుపు కోసం కొంచెం అంత చాట్ మసాలా చాట్ మసాలాలో ఏంటి గరం మసాలా అన్నీ కలిపి ఉంటాయి కదా అందుకే అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఇందులో వచ్చేస్తాయి మరి కొంచెం అంత రైస్ ఫ్లార్ వేసేసి దీంట్లో ఉప్పు వేసుకుందాం చాట్ మసాలాలో కూడా కొంచెం ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి మరి ఒక స్పూన్ తీసుకొని దీన్ని కలిపేసుకుందాం ఇవన్నీ చక్కగా కలిపేసుకుంటూ ఇందులోనే కొత్తిమీర మీకు కావాల్సినంత కొత్తిమీర వేసుకోండి ఇది స్టఫింగ్ లాగా మనం ఈ బెండకాయలో స్టఫ్ చేసుకుందాం అందుకనే చెప్పాను కదా పుట్నాల పొడి వాడారనుకోండి మీకు ఆ పచ్చి వాసన అట్లా ఏమి ఉండదు అదే కనుక శనగపిండి వేసుకుంటే కొంచెం అంత ఉంటుంది అందుకే మీకు పుట్నాల పొడి అయితే ఈ చాట్ మసాలా కొంచెం వేసాను కానీ అందులో పులుపు సరిపోయేది రాదు అందుకే ఇందులో నిమ్మరసం కూడా కొంచెం పోసుకుందాం వేసుకొని కావాలంటే కొంచెం అంత నీళ్లు కూడా వేసుకొని దీన్ని ఒక ముద్దలాగా చపాతీ పిండి ముద్దలాగా కలుపుకుందాం ఇలా కలిపేసి దీన్ని మనం బెండకాయలో స్టఫింగ్ చేసుకుందాం 
ఈ ముద్ద రెడీ అయిపోయింది ఈ ముద్దని మనం బెండకాయలు తీసుకొని లేత బెండకాయలు తీసుకోవాలి ముదురుగా ఉంటే మళ్ళీ పనికిరాదు ఎందుకంటే బర్వన్ బెండి ఇలాంటి డిష్లు చేసేటప్పుడు బెండకాయ లేతగా ఉండాలి అయితే బెండకాయని ముందు పై భాగం కింద భాగం లైట్గా కట్ చేసి మధ్యలో ఇలా స్లిప్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఏదైతే మసాలా కలుపుకున్నామో మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం లోపల ఇలా పర్వాలి అదే కనుక మీరు ఎక్కువగా పెట్టినా కానీ దాని మజా ఉండదు సో చూడండి ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం కొంచెం స్టఫింగ్ చేస్తాను ఎందుకంటే అందులో పులుపు అవన్నీ మరీ ఎక్కువ అవ్వకూడదు అలాగే మరి కొంచెం తీసుకొని ఇలా ఇలా బెండకాయలన్నీ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని దాంట్లో మనం స్టఫింగ్ చేసుకుందాం బెండకాయలన్నీ స్టఫింగ్ చేసేసుకున్నాం మరి ఈ బెండకాయలు ఫ్రై చేయడం కోసం కొంచెం నూనె ఎక్కువ పడుతుంది కానీ తర్వాత కావాలంటే తీసేసుకుందాం అయితే ఈ బెండకాయల్ని మనం ఇందులో వేసామనుకోండి చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది కాకపోతే ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఏం లేదు ఇందులో మనం ఇంకా కొన్ని నీళ్లు పోతాం నీళ్లు పోసేసి దీన్ని కొంచెం పలసగా కలిపేసి ఈ బెండకాయలకి పై భాగంలో కొంచెం ఇలా అంటిస్తే దానికి కొంచెం మంచి టెక్స్చర్ అది కూడా బాగా వస్తుంది చేయాలని ఏం లేదు ఇలా లైట్గా మరి ఈ బెండకాయల్ని నూనె మరీ వేడిగా ఉంచద్దు కొంచెం మాది ఉన్న దాంట్లో జాగ్రత్తగా పరుచుకుందాం అయితే ఇది ఎంత మనం స్లో ఫ్లేమ్లో చేసుకొని ఎంత ఎక్కువ సేపు కుక్ చేసుకుంటే ఇది అంత టేస్టీగా వస్తుంది కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా స్లోగా కుక్ చేయండి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నీ వేసేసిన తర్వాత స్లోగా ఉన్నప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసేయండి అలా రెండో సైడ్ తిప్పి కూడా అప్పుడు కూడా మూత పెట్టి కుక్ చేయాలి లాస్ట్లో మాత్రం మూత తీసేసి చక్కగా మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీ అంటే క్రిస్పీ అవ్వదు కాకపోతే దానికి మంచి కలర్ వచ్చేలా కుక్ చేసుకుంటే భలే పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల కొంచెం అంత స్టీమ్ లాగా జనరేట్ అయ్యి లోపల ఉన్న ఆ మసాలా కూడా చక్కగా కుక్ అవుతుంది ఈ బెండకాయలని మధ్య మధ్యలో మనం కొంచెం తిప్పుకోవాలి ఎటు సైడ్ అయితే కుక్ అవుతుందో అది కాకుండా ఇంకో సైడ్ కూడా తిప్పి మనం కుక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో చేసినప్పుడే దానిపైన కొంచెం అంత పిండి కోటింగ్ అట్లా ఇవ్వచ్చు లేకపోతే అలా చేయకండి సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఇంకొక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేద్దాం మరో మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఈ బెండకాయలు తీసి ఈసారి ఎందుకంటే మొదటిసారి అయితే కింద అక్కడిక్కడ అంటుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మీరు బెండకాయల్ని ఇలా ఇలా కూడా కలిపేసుకోవచ్చు మరి ఇంకా బెండకాయలు ఇది కుక్ కాలేదు ఇంకా కొంచెం కుక్ కావాలి మసాలా మాత్రం అన్నిట్లో చక్కగా అలాగే ఉంది అన్ని వైపులా కుక్ అయ్యేలా కుక్ చేసుకోవచ్చు ఇది వరకు మూత పెట్టాం కదా ఇంకా మూత పెట్టకుండా దీన్ని కొంచెం కలర్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకుంటే ఆ బెండకాయలు కూడా ఉడికిపోతాయి తినడానికి టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటాయి బెండకాయ చూడండి చక్కగా రెడీ అయిపోయింది మనం దీన్ని ప్లేట్లో తీసుకొని దీంతో మనం లోపల స్టఫింగ్లోనే దీంట్లో ఉన్న మజా అంతా లోపలే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ బెండకాయలు చూడండి దీనిపైన మనం ఇంకేం వేయక్కర్లేదు ఇలాగే కానీ ఒకటే చూడాలి ఏంటంటే కొంచెం నల్లగా అవి ఇవి అవ్వకుండా చూసుకోండి అప్పుడు మీ బెండకాయలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఆవు చాలా వేడిగా ఉంది కాకపోతే దీంట్లో మనకు కావాల్సిన పులుపు అంతా ఉంది కదా మరి చాలా వేడిగా ఉంది అయినా ట్రై చేద్దాం అయితే లాస్ట్లో ఏంటంటే మనం చూసుకోండి కొంచెం ఉప్పు కనుక తక్కువ అనిపిస్తే ఎందుకంటే కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు కొంచెం అంత ఇలా జల్లితే పైన ఉప్పు కొంచెం తాకినట్టు ఉంటుంది లోపల కూడా పర్ఫెక్ట్గా మనకి అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది అంత ఈజీ కాదు ఉప్పు ఉప్పు అంటే వేడి పోదు ఎందుకంటే లోపల స్టఫింగ్ అంతా ఉంది కదా కొంచెం దీనికోసం కొంచెం కష్టపడాలి ఇప్పుడు దీంట్లో మజా అంతా బాగుంది దీన్ని కనుక మనం రకరకాల నంచుకోవడానికి స్పెషల్గా ఈ అన్నం అయినా సాంబార్ అన్నం అయినా వాటిలో కూడా అంటే సాంబార్ అన్నం మనం ఎప్పుడు రియల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం పక్కన ఏదైనా మంచిగా నంచుకోవడానికి కొంచెం కరకరలు ఆడుతూ లేకపోతే కొంచెం అంత చట్పట ఉండేది మరి ఈ చట్పట అది ఉందనుకోండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది సో మరియు 
ఇవి నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి చూడండి ఎప్పుడు మనం ఏదో బెండకాయ వేపుడు ఏదో బెండకాయ పులుసు కాకుండా ఇలా బరువుని పెండి అందులో చూసారు కదా సింపుల్ సాంబార్ పౌడర్ తోటి మనం ఇలా రకరకాల వంటలు కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెమంది కర్కర్లు అడిగింది అనుకోండి ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది నేను ఏం చేస్తానంటే అప్పుడప్పుడు దీన్ని కొంచెం అంటే లాస్ట్లో కొంచెం అంత బియ్య పిండి వేసేసి మీరు కోటింగ్ లాగా ఇచ్చి కూడా ట్రై చేస్తాను చాలా బాగుంటుంది ఇది డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంకా కర్కర్లు ఆడుతూ క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంటుంది చూసారా కొంచెం అంత మసాలా మంచి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా ఉంది సూపర్ సూపర్గా ఉంది ఎంజాయ్ చేయండి బర్వన్ బెండి తయారు చేయే విధానం ముందుగా బెండకాయ అంచులు తీసేసి నిలువుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక బౌల్లో శనగపిండి సాంబార్ పౌడర్ పసుపు చాట్ మసాలా బియ్య పిండి ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి కలిపి నిమ్మరసం తగినంత నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నిలువుగా కట్ చేసుకున్న బెండకాయల్లో స్టఫ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ప్యాన్లో నూనె వేడి చేసి ఈ స్టఫ్ చేసిన బెండకాయలను చక్కగా నూనెలో అన్ని వైపులా కుక్ అయ్యేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని వేడి వేడిగా దేంతో సర్వ్ చేసుకున్నా చాలా బాగుంటుంది ఈరోజు చకచక్క చట్నీలో మీకోసం మరొక్క అద్భుతమైన చట్నీ అది కూడా టమాటాలతో టమాటాలతో ఎన్నో రకాల చట్నీలు మనం చేసుకోవచ్చని మీకు కొన్ని రకాలు ఆల్రెడీ నేను చూపించాను ఇంకొక మంచి రకమైన చట్నీ టమాటాలతో మంచి ఫ్రెష్గా పుదీనా అలాగే నువ్వులు కూడా మరి చేసేద్దామా ఫస్ట్గా ప్యాన్లో మంచిగా ఒక టేబుల్ స్పూన్ మీకు ఎక్కువగా నువ్వులు కావాలి అని అనుకుంటే మీరు ఎక్కువగా కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది ఇవి కొంచెం కలర్ వచ్చే వరకు మీరు రోస్ట్ చేసుకోవాలి నువ్వులు కూడా మంచిగా వేగిపోయినాయి ఇవి ఒక చిన్న గ్రైండర్లో తీసుకొని ఫస్ట్ ఈ నువ్వులు మనం పొడి చేసుకోవాలి అన్ని ఒకటేసారి వేసి మనము చట్నీ చేసుకున్నాం అనుకోండి నువ్వులు నలగవు సో ఫస్ట్ మనం ఈ నువ్వుల్ని మంచిగా పొడి చేసుకొని దాని తర్వాత ఈ టమాటాలు అలాగే పుదీనా వేసి మరొకసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటే పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది సో మరి ఇదే ప్యాన్లో కొంచెం అంత ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో ఈరోజు నేను ఎండు మిరపకాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వాడుతున్నాను మీకు కావాలంటే ఏదన్నా ఒకటి కూడా వాడచ్చు కానీ మంచి టేస్ట్ కావాలి అనుకుంటే నేను ఎలా చేస్తున్నానో మీరు కూడా అలాగే చేయండి అప్పుడు చూడండి సో ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం వేయించుకుందాం సో మరి ఇందులో చెప్పాను కదా రెండు రకాల మిరపకాయలు వాడుతున్నామని అలాగే ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మరి ఇప్పుడు కొంచెం ఈ ఎండు మిరపకాయలు చూడండి కలర్ వచ్చేసాయి ఇందులో ఇప్పుడు మంచిగా ఒక మూడు టమాటాలు పెద్దవి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ముక్కలు మీరు కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసేయడమే ఇందులో కొంచెం అంతా రాళ్ళు ఉప్పు అలాగే మనం గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు మరి కొంచెం సాల్ట్ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకుందాం సో మరి ఇది మంచిగా స్లో ఫ్లేమ్లో మంచిగా మెత్తగా ఉడికేంత వరకు మనం దీన్ని ఉడికిద్దాం చూసారు కదా స్లో ఫ్లేమ్లో మంచిగా ఇలా మధ్య మధ్యలో మీరు కలుపుతూ ఉండి అడగంటకుండా ఇలా మంచిగా ఉడికించుకున్న తర్వాత మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్న పుదీనాని తీసుకొని మంచిగా కడిగేసుకోండి కడిగేసుకొని ఇందులో వేసేసుకొని ఒక్క నిమిషం పాటు దీన్ని కలిపేసుకుందాం సో మరి ఇక్కడ నువ్వుల పొడి కూడా రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఈ నువ్వుల పొడిలో మనం ఈ చల్లారిన మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసేసుకొని గ్రైండ్ చేస్తే మనం పచ్చడి రెడీ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇది చల్లగా అయిపోయింది ఇదే నువ్వుల పొడి చేసుకున్న మిక్సీ జార్లో వేసుకొని ఇందులో కూడా మీరు నీళ్లు వేసుకోకుండా గ్రైండ్ చేసుకుంటే మంచిగా థిక్గా ఉంటుంది లేదంటే మీరు కావాలంటే కొంచెం అంత నీళ్లు వేసుకొని కూడా మీరు గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పచ్చడి మాత్రాన అన్నంకి సూపర్ సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే కిచిడీకి అయితే ఇంకా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నేనైతే కిచిడీ చేసినప్పుడు ఈ పచ్చడి చేసుకొని తింటాను ఈ చట్నీ కూడా మంచిగా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను చూడండి మనము అన్నంలో కలుపుకుని తిన్నప్పుడు ఈ టమాటా ముక్కలు అలాగే ఈ పుదీనా కొంచెం అంత ఎండు మిరపకాయలు అన్నీ వచ్చాయనుకోండి మనం తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకనే ఇలా కొంచెం బరుకుగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాను చూడండి 
మరి మీరు ఒకటి గమనించారా లేదో ఇందులో మనం చింతపండు వేసుకోలేదు ప్లస్ మేము నీళ్ళు అస్సలు వేసుకోలేదు గ్రైండ్ చేసుకోవటానికి అయినా చూడండి ఎంత మంచిగా గ్రైండ్ అయిపోయిందో ఈ చట్నీని రైస్తో కాకుండా మంచిగా బ్రెడ్ కానీ చపాతీ కానీ చపాతీకి మంచిగా పెట్టేసి రోల్ చేసేసి పిల్లలకి ఇచ్చారనుకోండి ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మరి వెంటనే ఈ అద్భుతమైన చట్నీని చేసేసి మీ వాళ్ళందరికీ పెట్టేయండి మళ్ళీ కలుద్దాం చక్కచక్క చట్నీలో మరొక అద్భుతమైన చట్నీతో వరవ అంటేనే అద్భుతమైన వంటలు మరి మీ ఇంట్లో కూడా రుచికరమైన వంటలు చేస్తారా అయితే మీ వంటల రెసిపీలు మాకు రాసి పంపించగలరు ట్రిపుల్ ఎక్స్ డిటర్జెంట్ సోప్ తరఫున మంచి గిఫ్ట్ యాంపర్ గెలుచుకోండి మరి మా చిరునామా ఎంఐజి ఒకటి ఐదు నాలుగు సున్నా బిహెచ్ఈఎల్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా రెండు సున్నా మూడు రెండు రేపు మరిన్ని కొత్త వంటకాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా సి యూ బాయ్ బాయ్ అన్నంతో ఎన్నో రకాల వెరైటీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఒట్టి మామూలుగా మిక్స్ వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చేసాం షోలో అయితే ఈ టెక్నిక్స్ నేర్చుకునే ముందు ఫస్ట్ రైస్ ఎలా ఉండాలి అదే కొత్త బియ్యం అయితే మనం చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్కి పనికిరాదు సోయా సాస్ రైస్ ఒక్కటే తింటాను అది కూడా ఫుల్ ఫ్లేవర్గా కావాలంటేనేమో ఇలా చేసుకోండి రాజస్థాన్లో కూడా బాగా ఎండలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మిరపకాయ బజ్జీలు తింటారు